لطفا به تنظیمات دستگاه جوز کشی خودتون به هیچ وقت دست نزنید. سلام امروز میخوام در رابطه با راهکارهای افزایش درصد جوز درآوری یا هتینگ در بلدرتین مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم ما در بحث هتینگ یا جوز درآوری بلدرتین دو تا نکته خیلی مهم داریم که دوستان باید این مطالب رو حتما به خاطر داشته باشند نکته اول این که شما بخواهید خودتون تخم بلدرچین رو خریداری کنید و در دستگاه جوجه کشی خودتون استفاده کنید مورد دومی که شما بتونید گله مولد رو خودتون پرورش بدید و تخمای بلدرچین رو خودتون استحصال کنید به دست بیارید و بذارید توی دستگاه جوجه کشی و از این طریق بتونید جوجه های بلدرچین رو شما در واقع دریافت کنید این دو روش است منتها چیزی که خیلی مهم این هست که ما در بحث جوجه دراوری به یک سری نکات توجه کنیم که این نکات برامون اهمیت بسیار زیادی داره تا بتونیم جوجه های سالمی داشته باشیم بعد گله مولد سالمی داشته باشیم بلدرچین های سالمی داشته باشیم که اگر خواستیم اینها رو بفروشیم از این طریق کسب درآمد کنیم اگر خواستیم اینها رو نگهداری کنیم در واقع بتونیم جوجه های سالم تری داشته باشیم تا گوشت بهتری بتونیم ازشون بگیریم یا ادامه اون که بحث پرورش بلدرسین و هست و از این طریق بتونیم کسب درآمد کنیم اما روش های افزایش جوجه دراوری یا هتینگ رو خدمت دوستان الان من توضیح میدم مورد اول این که ما گله مولد سالم داشته باشیم یا تخمهای بلدرچین رو از گله مولد سالم خریداری کنیم یعنی از منبع معتبر خودمون بریم از نزدیک و آزمایش های لازم رو از همون منبع معتبر بگیریم و از پرورش دهنده ما برگه آزمایش رو هم بگیریم که سلامت کامل جوجه ها برای ما مهرز بشه مورد دوم این هست که دستگاه جوز کشی ما باید کاملا ضد افونی شده باشه و اون شرایط و پروتکل های ضد افونی رو ما در دستگاه جوز کشی و اتاق جوز کشی ما باید این رو رعایت کنیم نکته بعدی تنظیم دما، رطوبت، حرارت و اکسیژن هست دوستان ببینید دستکاری نکنید دستگاه های جوز کشی خودتون رو اکسیژن در حد مطلوبی هست میزان اکسیژن 21 درصد 21 کنیم درصد شما این رو دیگه دستکاری نکنید هی باز و بسته کنید ستر و هچر خودتون رو و دستگاه خودتون و جوزه کشی خودتون رو از تنظیم خارج کنید لطفا به تنظیمات دستگاه جوزه کشی خودتون به هیچ وقت دست نزنید اگر خواستید در واقع اون بحث کندلینگ رو انجام بدید یا بحث چرخش رو برید تو ستر نگاه کنید این بحث موضوع دیگری هست و اگر خواستید که در واقع زود زود برید نگاه کنید ببینید در واقع رطوبت و حرارت و اینا چه جوریه این هم باعث مشکلاتی براتون میشه و امکان داره که شوک حرارتی برای جوجه های بلدرچیل شما و برای تخ بلدرچیل شما وارد بشه این هم ممکنه براتون خسارات های اقتصادی زیادی رو وارد کنه نکته بعدی استفاده از تخمه های بلدرچین سالم هست دوستان ببینید از تخمه های بلدرچین سالم استفاده کنید لنبه نباشند کج کله نباشند سالم باشند بعد زد دفونی شده باشند هیچ گونه آلودگی روی تخمه های بلدرچین نباید دیده بشه ممکنه برای سایر تخمه ها هم اینا باکتری ها و میکروب ها سیرایت کنه و در واقع کلی خسارت در جوزه کشی براتون وارد کنه. نکته بعدی یک نواختی دما و رطوبت است. دوستان ببینید در ستر ما درجه حرارت و رطوبت در واقع مشخص و معینی داریم و در ستر هم درجه حرارت ما مشخصه. 10 درصد بیشتر ما در حچه رطوبت داریم. بیش از این شما دیگه دستکاری های رطوبت رو خودتون انجام ندید. رطوبت اضافی در حچه به خاطر این هست که یواش یواش اینها میخوان حچ بشن. جوجه ها میخوان بیرون بیان اون رطوبت اضافی که شما در دستگاه حچر دارید به خاطر این هست که در واقع اون پوسته تخمور یه مقدار 
نرم بشه تا زوزه ها بتونن به راحتی خودشون رو بیرون بکشن و راحتتر شما بتونید زوزه های سالم خودتون رو داشته باشید نکته بعدی انتقال زوزه ها از ستر به هچر هست وقتی شما میخواید این کار رو انجام بدید هیچ گونه سر و صدایی نباید ایجاد کنید هیچ گونه استرس دمایی یا سرمایی در واقع استرس دما رو نباید داشته باشید در دوزه کشی به این صورت که شما وقتی تخم بلدرچین رو میخواید از ستر به بیرون بکشید و بذارید داخل هچر دو تا نکته رو باید حتما رعایت کنید نکته اولی که سر و صدایی نباید ایجاد کنید و هیچ گونه استرسی هم نباید ایجاد بشه و مورد بعدی این هست که دمای محیط شما هم باید در حد همون دمای ستر و هچرتون باشه اگر میزان دما پایین تر باشه مثلا شما در زمستان دمای در واقع سترتون 37 درجه هست منطقه بیرون دماش 25 درجه هست دوستان یک شوک خیلی شدید حرارتی برای جوزه های خودتون وارد می کنید و ممکنه بیشتر اینها طرف بشن و از بین برن و آخرین نکته این که شما نباید تکانهای شدید به اینها بدید خیلی راحت از اونجا بردارید و وارد دستگاه هچر خودتون کنید و ده درصد رطوبت رو هم اضافه کنید تا بتونید جوزه های سالم تری رو هم از این طریق داشته باشید و آخرین مورد این که وقتی شما بخمای بلدرچین رو وارد دستگاه هچر کردید در واقع نباید در هچر رو باز کنید دوستان هر وقت خواستید این کار رو انجام بدید حتما در واقع جوزه هاتون و تخم بلدرسین هاتون دوچار مشکل میشن و میزان زوزه درآوری شما پایین میاد همه این روش هایی که دوستان برای شما ما توضیح دادیم میزان درصد زوزه درآوری شما رو یا هچینگ شما رو بالا میبره و ریسکتون رو پایین خواهد آورد در واقع شما سود بیشتری خواهید کرد میزان راندمان زوزه درآوری و هچینگتون بالا خواهد رفت و از این طریق در واقع زوزه های سالم تری رو هم خواهید داشت. امیدوارم که در بحث هتینگ و جوزه دراوری بلدرتین و میزان افزایشش بتونید موفق باشید و این راهکارها رو روش ها رو حتما به کار بگیرید و موفق باشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سی و شیر رو لایک یادتون نره. اگر در رابطه با افزایش جوزه دراوری و ستر و هتینگ و افزایش راندمان جوزه دراوری سوالی داشتید حتما برامون ارسال کنید و کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه خیلی ممنون خدا نگهدار